各位观众，大家好。今天我们再来大冈山后山这里探访瘦身洞跟情人洞。首先，我们先走情人洞，我们把车子停在碧水寺那里，那里比较可以停车。啊，用步行的走来登山口这里。首先，我们探访情人洞，再来之后再去探访瘦身洞。行人洞比较好走，可是它从洞口进去之后有一个类似要攀爬的小矮坡，那里走过去之后就可以看到蛮壮观的洞窟峡谷，洞窟内的石灰岩峡谷。之后我们再来去瘦身洞，瘦身洞有两个入口，通常都是由上往下走的，也可以由下往上走，看个人啊。如果有遇到对面来车的话。可能无法会车了，所以建议有一个单方向过去。这两个洞穴都是属于后山的秘密景点啊，探访的人很少，属于比较少人来的地的景点。探访这两个洞，我是建议穿雨鞋。看我今天有穿雨鞋，穿雨鞋，还有带个登山杖，就房子里面有蛇啊。我曾经在瘦身洞遇到一只龟壳花，盘踞在必经的路上。那时候想过，又觉得要不知道怎么怎么过，蛮危险的。我就用强灯一直照它，可能照到它有点把丢回去啊，再跳过去啊。所以走这里小心一点。大概两个洞走完，应该三十分钟内或一个小时就可以完成。蛮建议，如果。胆子大的人啊，蛮建议来这里探索看看的。各位观众，大家好，我们今天来大冈山的后山这里探访新人洞与瘦身洞。我建议，我建议是把车子停在这个地方，这里是后山的一线天，前往新人洞就顺着这条产业道路去行。来走新人洞，记得要带头灯。刚才有一群游客想要进入情人洞，可是都没有头灯，我所以是不太建议他们过去。这条产业道路路况还蛮好的了，是进入情人洞有一个算是好像要上下不好上下，这个洞我已经来过蛮多次了，所以。这次来，算是再补一次，来用大疆 S 三呢拍摄一次啊。之前用一台拍的不是很理想啊，所以就是情人洞的入口，不是这个指标哦，是从这边上去，这边这个指标误导，记得是这个地方，从这里上去。这次我来有穿雨鞋，又带个登山杖，因为我怕里面有龟壳花。我曾经遇过一次龟壳花，对，看洞一定蛮小心的。好，这就是情人洞的入口。这次来算是也算是试验一次新买的头灯。进入探索一下，这个就是它的洞穴。这次我有带登山杖。这次的头灯感觉蛮亮的，不错。小心走，这都是石灰岩地形。啊。
比较有难度是这个地方，这个要下去有点难度。印象中不是说很好笑，需要找踏点，它有一个踏点，要把它找出来。再看底下有没有蛇，应该是没有。哦，我们下去。现在又绑一条绳子比较好下去，之前没有绑很难下去。可以看到啊，有踏点，以前是没什么踏点啦。好，慢慢走下，就这样算完成了。这个就是。行人道，行人洞也是很壮观。整个洞窟是个熔岩洞，都是高位珊瑚礁地形。洞穴可以看到很多的昆虫啊，蛮特别的地方，是大冈山的秘境。这里也有，这里也有很多，不过这个都不可怕啦，可怕的是蛇啊。那再顺着这条往上走，就走出情人洞了。我从这里钻出去。钻出去要用爬的，嗯，爬出来了。这个就是情人洞的入口，大概走一趟不用五分钟了。我们钻出情人洞后，再顺着这条小径往下走，就可以接到刚才的废弃产业道路了。这条路径也是很明显的，走的人蛮多的。目前买的这颗头灯还蛮亮的，蛮好用的。啊，之后接到产业产业道路之后，左边就可以回到刚才的停车处。如果要去捡别洞，要往右边走，我们再顺着这条路去行。阿冈山的后山这里。探访的人比较少，算是秘境中的秘境。所谓的秘境，就是连续假日的时候都看不到什么，安静、独享。它两个洞穴相差没有很远，可是瘦身洞要往上爬，从上面爬下来。这里就是瘦身洞的上切点，从这里上去，从这里上去，这里有人绑路条。现在探访的人应该是蛮多了，路径也比较荒废一点。哦，这里可以看到蛮多蝴蝶的紫斑点，这个是紫斑点。这里有小径啊，顺着走就对了。夏天的大冈山蚊子很多，这
对，有时候感觉上夏天钻洞是蛮辛苦，蚊子很多，又比较会出现长长的蛇。走上来大概可能要走个四五分钟了。好了，看到这个，这是石门的位置，这里就是做生洞的出口位置，在前面。这里就是瘦身洞的出口，我们要从它的上方入口上去，所以我们再继续往上走。这是它的出口。这瘦身洞放的人就不建议走了，真的会卡住。等一下你就看知影片就大概知道了。它有个地方非常的狭窄。我们遇到一个岔路啊，左上可以去往矿场土基层那里啊，我们直走要去它的入口，瘦身洞的入口，就直行。这样目前好像探险的人蛮多，啊，路径还蛮清楚的。这里就是瘦身洞的入口了，大入口在这边，各位看光看一下。好了，我们进去探险一下。这里就比较属于难走型的，路很难走，很小，要小心一点。我在这里曾经遇到龟壳花，总之下来的时候小心一点。下来就不是很好下来的这里的洞窟很狭小，很狭窄啊，跟情人洞的里面差不多，都是熔岩地形，里面都是珊瑚礁岩。走下来的时候，请小心。这里可以看到漂亮的钟乳石这些钟乳石都是几万年生产的，非常的漂亮，都属于非常珍贵的自然景观，我们要保护好。没有保护好，最想要不要破坏它。有的人是逆走，啊，之前是看是说要从由上往下走了，嗯
，我大部分都是由上往下走。哦，这里非常的漂亮，很值得来看啊。那就说到小金，他他山壁哈、哦、岩缝有没有躲？龟壳花，看这里，这里非常的漂亮，很值得来看一下。可是胆子要够大。这里一个洞也可以用钻的，你可以从这边爬上去。我是选择从这里爬上去。这里就是瘦身洞，很狭窄的位置啊，大概要侧着过去。我、哦、这里，这里最狭窄。这里过了有点技巧，能过去啊，又要蹲啊，又要从缝过去啊。哦，这里可以看到，小孩子走这里了，大人走这里，可以看到哈。哦，因为我们体型比较大，所以要走上面。看一下上方，我们可以看到这里有一只蜘蛛，蜘蛛。我们看到的所有野生动物都不要去干扰到它。然后从这边穿过去也可以。钻来钻去，还蛮有趣的，很漂亮的地形。这里是大冈山秘境中的秘境，哇，这里应该是最难钻、最难钻的地方了。看这里，很难钻啊！这我印象中这里钻出去、钻过去就出口了，只是这里。很容易卡住啊！要硬钻过来啊！很难钻。都要趴、啊
砖。可以看到光线了，这里就有点整个都要躺啊，用躺的过来。哎呀，很大出口，哦，有个蓝砖的，过蛮有趣的啦。呀。哦，我们这次走出来了，嗯，很有趣，很有趣。嗯、只是钻的时候要行，小心一点。哦，好了，我们钻出来，我们回到它出口这里。好了。那我们就原路走回去吧。走回去也蛮简单，就顺着原来的路径往回走。回来就是下坡了，所以走得还蛮轻松的。这个之前我有开发成嗯大冈山秘境欧走了，可以把所有的大冈山秘境。全部走完是的登山路线，可以参考我的部落格文，部落格文有详细的介绍及登山的航迹参考。嗯，快要到产业道路的入口处了。这里以前在日本二次世世界大战的时候，日本在这里也是有修筑一些军事设施啊，还有防空洞、防空壕。啊，还有一个炮虫叫地道，坑道啊，是我们写的说的坑道，在大冈山南侧附近，那里也是我找很久才把它找出来的，因为之前新闻有报道，可是它都没有详细的位置，我就有一天我一早就把它找出来了。这是造福北山游，还有发现到一处峡谷，我把它称作古巨峡谷。好了，我们回到了产业道路入口了，所以今天的探险就先到此结束了，就顺着这条产业道路走回去